तो डिफ्लोमेटर क्या बोल रहा है ट्वेंटी टू तो इन द मॉलिक्यूल दिस द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम अरेंज लिनियरली बेटा कितने लिनियरली अरेंज है बेटा अच्छा वन सेवेंटी वन का बी पार्ट ओके 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 ठीक है चलो वन सेवेंटी वन भी कोई बच्चा ने पूछ रखा है बेटा तो ठीक वन सेवेंटी वन का बी पार्ट Which of the following is not resulting in structure of each other? बेटा B में देख रहे हो? Yes, ये ठीक तो है। बेटा ये देखो, lone pair है। तो lone pair है, double bond उसे मतलब नहीं है। यहाँ पे vacant और बेटा नहीं। बेटा lone pair हो और बाजू अच्छा मेरा आवाज आ रहा है क्या clear सबको? Yes। Clear आवाज आ रहा है? Yes, ठीक है। तो बेटा अगर lone pair हो और lone pair के बाजू में vacant और बेटा तो क्या आ गया? यहाँ पे अगर निगेटिव चार्ज हो और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो बेटा ये बैक बॉन्डिंग हो जाता है ना बैक बॉन्डिंग पड़ा होगा आपने केमिकल बॉन्डिंग कि अगर बगल में बैक एंड ऑर्बिटल हो और बगल में लोन पेयर हो तो ये बैक बॉन्डिंग होगा ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और बॉन्ड बन जाए तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन है काबू का टाइम है बेटा इट हैज बैक एंड ऑर्बिटल और ये ऑक्सीजन है लोन पेयर है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्या बन जाएगा यहाँ पे ट्रिपल वन बन जाएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि जब कॉर्डिनेट वन बनेगा ऐसे बनेगा बेटा देखो डबल बॉन्ड हो ऐसे बनेगा बेटा और जब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाओगे ना तो क्या जाएगा सी ट्रिपल बॉन्ड हो और ओ पे प्लस चार्ज आ जाएगा ठीक है तो बी इज आल्सो ए रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर मतलब बेटा बैक बॉन्डिंग इज आल्सो रेजोनेंस बेटा बैक बॉन्डिंग भी रेजोनेंस होता है यस yes. ठीक है बेटा तो मैं क्लास में बोला भी होगा कि बैक बॉन्डिंग भी रेजिस्टिंग होता है यस बेटा अल्टरनेट होना चाहिए बेटा ए बैक बॉन्डिंग इधर देखो क्या अल्टरनेट होना चाहिए समझ में आ रहा है क्या अल्टरनेट होना चाहिए बेटा पाई बॉन्ड अल्टरनेट होना चाहिए या काबो का टाइन अल्टरनेट देखो ने क्या बताया बेटा ये काबो का टाइन है तो दिस पाई बॉन्ड है पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड देख रहे हो यहाँ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्बिटल ऑर्बिटल तो दिस शुड बी अल्टरनेट पाई बॉन्ड निगेटिव चार्ज व्हाट अबाउट ऑर्बिटल्स यहाँ ऑर्बिटल की बात हो रही है बेटा द ए ऑर्बिटल से इसमें लोन पेयर है और ए ऑर्बिटल से जिसमें पाई बॉन्ड है देख रहे हो तो ए ऑर्बिटल्स में ओवरलैप होता है ना और ओवरलैपिंग तो ऑर्बिटल में होता है ना तो ऑर्बिटल ओवर अल्टरनेट नहीं होता है रेजोनेंस होने के लिए हाइपर कंजूसन कौन होंगे ऑर्बिटल्स अल्टरनेट होना जरूरी नहीं है क्या अल्टरनेट होता है बेटा लोन पेयर पाई बॉन्ड निगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड ए अल्टरनेट होते हैं गॉट इट तो इट इज लाइक ए बैक बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज रेजोनेंस बैक बॉन्डिंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज रेजोनेंस ध्यान रखना इस तरह से बैक बॉन्डिंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज रेजोनेंस गॉट इट बहुत अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू बेटा इन द मॉलिक्यूल दिस The maximum number of carbon atoms arranged linearly. अब देख लो ना बट हाइव डाइसल लेकिन देखो ये सही बेटा इस पीएस थ्री है, इस सी ट्रिपल बॉन्ड है और ये क्या है? पीएच है और ये डबल बॉन्ड पीएच है. बेटा इसका हाइव डाइसल एसपी है, इसका हाइव डाइसल एसपी है. तो बेटा एसपी लिनियर होना चाहिए. देख रहे हो? एसपी लिनियर होना चाहिए. त सिंस यहाँ पे लिनियर होगा वन एटी एंगल होना चाहिए एक कार्बन ऐसा होगा और एक कार्बन ऐसा होगा बस सिर्फ यही लिनियर होगा सिर्फ यही लिनियर होगा और क्या और दूसरा देख लो बेटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एच है तो बेटा ये तो टेट्राइडल है बेटा तो एच चला जाएगा किसी टेट्राइडल एंगल पे चला जाएगा एच ऐसा बन जाएगा तो यहाँ तो लिनियर है नहीं यहाँ पे क्या है बेटा सिंस एस पी टू sp2 हाइड्रोजन है तो ये बेटा अगर ऐसा हो गया लिनियर ये तो लिनियर कंफर्म होगा तो sp2 है तो क्या हो जाएगा यहां पे भी बेटा डबल बॉन्ड बन जाएगा ठीक है और a h a h ऐसा चला जाएगा और a h बेटा किसी एंगल पे चला जाएगा तो लिनियर कितने हो गए देख रहे हो सिंस बेटा ये sp है और ये sp है तो लिनियर हो गया और इससे एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये भी लिनियर होगा और इससे ये जुड़ा हुआ है तो ये भी लिनियर होगा यार ठीक है ना क्योंकि यहां पे sp2 और sp2 है 
तो यस ये जो बॉन्ड एंगल होगा ओके ऐसे इस टाइप से होगा जो कैसे होगा ये यहाँ पे थोड़ा एरर है ये जो बॉन्ड है वन ट्वेंटी एंगल को होना चाहिए कैसे होगा वन ट्वेंटी एंगल बेटा ये वन ट्वेंटी एंगल करना है बेटा ये जो एंगल है ना वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी ऐसे हो जाएगा देखो डबल बॉन्ड एच ऐसे हो क्योंकि यहाँ जो एंगल होना चाहिए देख रहे हो दिस एंगल शुड बी वन ट्वेंटी दिस एंगल शुड बी वन ट्वेंटी दिस एंगल ए एंगल कितना होती है वन एटी डिग्री ए एंगल कितना होती है वन एटी डिग्री समझ में आ रहा है इसलिए सारे लिनियर नहीं है तो लिनियर कितना होगा बेटा मतलब इसका स्ट्रक्चर आप लिख लिए तो हो जाएगा स्ट्रक्चर नहीं लिख पाओगे तो नहीं कर पाओगे तो बेटा तो दिस इज वन दिस इज टू दिस इज थ्री दिस इज फोर फोर विल बी लिनियर तो आंसर विल बी थ्री इसके जो फोर आइटम होंगे वो लिनियर होंगे क्लियर बेटा तो बस हाइब्रेशन देखना था हाइब्रेशन देखकर उसका स्ट्रक्चर लिखना था बिना स्ट्रक्चर लिखे नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे सिंस इसकी हाइब्रेशन बेटा एस है और ए भी एस है तो यहाँ पे तीनों जो बॉन्ड बनेंगे सिग्मा बॉन्ड तीनों के बीच में 120 एंगल होना जरूरी चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे हम लोग वन हो गया 173 173 सेवेंटी यस द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग काब का टाइम क्या होगा स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग काब का टाइम बेटा ये देखो एक क्लोज चेन है और फोर पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम देख रहे हो जैसे ही हमने सब पे देखा है झलक तो यहाँ दिख गया बेटा क्लोज चेन विथ फोर पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्लोज चेन विथ फोर पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम देख रहे हो तो और क्लोज चेन विथ फोर पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया तो स्टेबल हुआ या अनस्टेबल हुआ बेटा इफ कंजुगेशन में पर पाई बॉन्ड इज इक्वल देन प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ द क्रॉस कंजुगेशन ओपन चेन एंड क्लोज चेन इज इफ कंजुगेस कंजुगेशन पर पाई बॉन्ड इज इक्वल व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंजुगेशन पर पाई बॉन्ड इज इक्वल देन प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ क्रॉस कंजुगेशन ओपन चेन एंड क्लोज चेन बेटा ऐसा कुछ नहीं है आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो इसका कोई ए मतलब कोई एक ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं होता है बेटा नो ऑर्डर की क्लोज चेन में ओपन चेन में क्रॉस चेन में ऐसा नहीं होता ऑर्डर होता है क्रॉस चेन में और एक्सटेंडेड क्रॉस कंजुगेशन और एक्सटेंडेड क्रॉस और एक्सटेंडेड में एक्सटेंड का ज्यादा होता है क्रॉस और कंजुगेशन ये नहीं कि साइक्लिक है साइक्लिक कोई कंसेप्ट नहीं है बेटा यस साइक्लिक में एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक का कंसेप्ट होता है तो इस क्वेश्चन को ठीक करो क्या बेटा क्लोज चेन ओपन चेन ऐसा कुछ चेंज नहीं होता बेटा तो क्या होगा बेटा साइक्लिक में सॉरी एरोमेटिक में एंटी एरोमेटिक में एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होगा इसलिए साइक्लिक हो जाएगा तो होगा बेटा या कहीं भी हो ओपन चेन क्लोज चेन कहीं भी हो एक्सटेंडेड विल बी मोर देन क्रॉस अगर नंबर ऑफ कंजुगेशन सेम हो तो यहाँ देखो बेटा तो बेटा ये फोर जैसे ही देखा हमने बेटा ये क्या हो गया फोर पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या बन गया नहीं नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं करना है ठीक है ना कहीं भी होगा अगर नंबर ऑफ कंजुगेशन सेम है नंबर ऑफ कंजुगेशन बिटवीन पाइव ऑन सेम है तो ऑलवेज एक्सटेंडेड विल बी मोर देन क्रॉस नंबर ऑफ कंजुगेशन सेम है साइक्लिक प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट है तो बेटा यहां पे यहां यहां पे एक्सटेंडेड कंजुगेशन ही देखना है क्योंकि ये तो सिक्स फोर पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंटी एरोमेटिक हो गया और यू नो दैट एंटी एरोमेटिक विल बी लीस्ट स्टेबल एंटी एरोमेटिक इज द लीस्ट स्टेबल तो फोर सबसे कम स्टेबल फोर सबसे कम क्लियर अब यहां पे क्या हो गया बेटा यहां पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड देख रहे हो यहां पे रेजोनेंस हो रहा है डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल यहाँ पे देखो डबल सिंगल यहाँ पे बेटा रेजोनेंस ही नहीं है सिर्फ यहाँ पे एक पाई बॉन्ड रेजोनेंस है यहाँ पे दो पाई बॉन्ड रेजोनेंस है यहाँ पे नो रेजोनेंस यार क्लियर हो गया कुछ है ही नहीं बेटा देख रहे हो यहाँ पे नो रेजोनेंस इसमें दो पाई बॉन्ड रेजोनेंस इसमें सिर्फ एक पाई बॉन्ड रेजोनेंस बेटा जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया बेटा कौन टू हो गया टू इज द मोस्ट स्टेबल फिर बेटा थ्री क्योंकि थ्री में कम से कम रेजोनेंस हो रहा है वन में कुछ भी रेजोनेंस नहीं हो रहा और फोर सबसे लिस्ट स्टेबल क्यों बेटा क्योंकि बेटा ये एंटी एरोमेटिक है तो आंसर विल बी टू थ्री वन फोर टू थ्री वन फोर सी विल बी द राइट आंसर सी विल बी द राइट आंसर सेकेंड एंड फोर्थ दोनों में एक्सटेंडेड है या क्रॉस सेकेंड एंड फोर्थ की बात करो बेटा बेटा फोर्थ में 
एंटीरोमेटिक हो गया दिस फोर्स इज एक्सटेंडेड इट हैज एक्सटेंडेड क्रॉस कंजुगेशन बट उसकी बात करेंगे ही नहीं क्यों बेटा क्योंकि ये तो एंटी एरोमेटिक है तो एंटी एरोमेटिक में एरोमेटिक में एक्सटेंडेड क्रॉस वर्ड यूज करना ही नहीं ठीक है ना एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक तो खुद में अपना कंसेप्ट है ना एंटी एरोमेटिक में तो लिस्ट स्टेबल चाहे एक्सटेंडेड हो क्रॉस तो कोई फर्क नहीं पड़ता है एरोमेटिक में तो मोस्ट स्टेबल तो ये एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक एक पावरफुल इफेक्ट है क्रॉस और एक्सटेंडेड इज नॉट ए पावरफुल इफेक्ट ठीक है ना तो टू में क्या है टू में क्रॉस कंजुगेशन है बट ज्यादा कंजुगेशन है क्योंकि टू में दो पाई वन का कंजुगेशन है थ्री में वन पाई वन का कंजुगेशन है वन में जीरो पाई वन का कंजुगेशन ही नहीं है तो क्रॉस और एक्सटेंडेड तब देखना होता है जब नंबर ऑफ पाई वन कंजुगेशन सेम है तो यहाँ पे कुछ में सेम है ही नहीं टू और फोर में हमने कंपेयर ही नहीं किया क्यों टू और फोर में कंपेयर नहीं भी किया बिकॉज फोर इज एंटी एरोमेटिक इसको किसी से कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है लिस्ट स्टेबल हो जाएगा भाई गॉड इट तो समझ में आ गया आपको कंजुगेशन आपको क्या कंफ्यूजन हुआ है क्रॉस एक्सटेंडेड अप्लाई किया आपने बेटा एंटी एरोमेटिक के साथ ऐसा कुछ नहीं किया एंटी दे गया लिस्ट स्टेबल एरोमेटिक दे गया ज्यादा चलो नेक्स्ट तो क्रॉस एक्सटेंडेड से इसमें कंफ्यूज नहीं होना बेटा ठीक है ना नेक्स्ट इज वन In which pair second ion is more stable than first? In which pair second ion is more stable than first? Second ज़्यादा है first वाली। ये देखो। बेटा यहाँ पे ये देखो बेटा concept four pi electron system anti aromatic। तो ये क्या होगा stable होगा यार? ये two pi electron system aromatic। तो ये ज़्यादा है stable। तुम्हें जल्दी बेटा यहाँ देखो। ये है बेटा फोर पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंटी एरोमेटिक ए है सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक तो ये ज्यादा स्टेबल ये देखो बेटा ये क्या हो गया एट पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम नॉन एरोमेटिक ये है बेटा सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक तो ये ज्यादा स्टेबल यहाँ पे बेटा इसका प्लस एम काम कर रहा है देख रहा प्लस एम काम कर रहा है ऑक्सीजन का यहाँ पे सिर्फ हाइपर कंजन प्लस एच काम कर रहा है तो प्लस एम है प्लस एच में प्लस एम ज्यादा पावरफुल तो ये ज्यादा स्टेबल है तो बोल रहा है कि सेकंड इज मोर देन फर्स्ट कहा है बेटा टू में है एंड थ्री में है तो आंसर ही नहीं टू एंड थ्री अब दोनों में रीजन क्या है एरोमेटिक दोनों में रीजन है बेटा एरोमेटिक तो एरोमेटिक विल बी मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक ध्यान रखना या एंटी एरोमेटिक चलो गुड वेरी गुड नेक्स्ट विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर वन हो गया देन वन So, which of which one is the most stable cation in the following? Most stable, beta. ये देख रहे हो oxygen beta lone pair होता है plus n. तो ऐसा cation जिसमें oxygen का plus n काम कर रहा हो. तो beta यहाँ पे oxygen का plus n तो है ही नहीं beta. क्योंकि lone pair single bond, double bond, single bond, double bond. तो इसका conjugation इसके साथ है. इस पॉजिटिव का साथ नहीं है. Yes, इस double bond का conjugation है, but oxygen का conjugation नहीं है. तो यहाँ देखो. पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल यस इस है इट हैज कंजुगेशन विद लोन पेयर और एक्सटेंडेड कंजुगेशन देख रहे हो यहां क्रॉस और एक्सटेंडेड लगेगा भी यहां देखो बेटा यहां कंजुगेशन ही नहीं है सिर्फ इसका कंजुगेशन है इसका कंजुगेशन है इसके लोन पेयर का कंजुगेशन नहीं है बिकॉज़ लोन पेयर सिंगल सिंगल हो गया लोन पेयर सिंगल सिंगल हो गया तो सिर्फ डबल ऑन द कंजुगेशन यहां देखो लोन पेयर सिंगल सिंगल देख रहे हो लोन पेयर सिंगल सिंगल यहां भी कंजुगेशन नहीं सिर्फ डबल वन का कंजुगेशन तो बेटा मोस्ट स्टेबल क्या हो गया जिसमें ऑक्सीजन का कंजुगेशन ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस होना चाहिए जिसमें भी ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस होगा दैट विल बी द मोस्ट स्टेबल तो लोन पेयर सिंगल वन डबल वन सिंगल वन डबल वन देख रहे हो पॉजिटिव चार्ज तो बी विल बी द मोस्ट स्टेबल इट हैज एक्सटेंडेड देखो क्रॉस एक्शन की बात करना ही नहीं क्योंकि यहां पे सिर्फ यही है जिसमें ऑक्सीजन का लोन पेयर है बट एक्सटेंडेड तब बोलते बेटा जब ऑक्सीजन का और भी मिलता जहां पे थ्री कंजुगेशन होता तब बोलते क्रॉस एक्सटेंडेड बट यहाँ पे सिंस इट हैज मोर कंजुगेशन देखो दो पाई बॉन्ड का है ही बेटा ऑक्सीजन का एक्स्ट्रा हो गया यहाँ भी दो पाई बॉन्ड का यहाँ भी दो पाई बॉन्ड का यहाँ भी दो पाई बॉन्ड का बट यहाँ पे क्या हो गया ऑक्सीजन का एक्स्ट्रा कंजुगेशन हो गया और जो एक्सटेंडेड फॉर्म है क्रॉस फॉर्म में नहीं तो यहाँ तो कंजुगेशन से कर सकते क्वेश्चन नंबर वन ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है 177 अच्छा है देखो 
यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव टूअर्ड्स हाइड्रोलिक एसिड देखो हाइड्रोकलोरिक एसिड दैट इज एस से बोल रहा है कौन इसमें एस से रिएक्शन करेगा विच विल रिएक्ट विथ एस सी एल विच विल रिएक्ट विथ एस सी एल मोस्ट रिएक्टिव एम आई टूअर्ड्स डायलुट हाइड्रोकलोरिक एसिड मोस्ट रिएक्टिव अमाइन टूअर्ड्स डायलुट हाइड्रोकलोरिक एसिड कौन होगा जो रिएक्शन करेगा एस सी एल से ठीक है Which will be the reactive amine towards hydrochloric acid. मतलब so, basically acid से reaction बोल रहा है कि H plus से कौन reaction करेगा? मतलब so, basically आपसे पूछना चाह रहा है कि इसमें stronger base कौन है बेटा? देखो most reactive कौन होगा? Acid से ज़्यादा reaction कौन करेगा? जो most basic होगा बेटा, तो आपसे basic strength पूछ रहा है, बेटा यहाँ पे NH2 देख रहे हो? NH2 का basic strength है, NH2 का basic strength है, ठीक है बेटा? sp3 hybridization है यहां पे बेटा ऐसा है बेटा ये देखो एक बार इसको एक्सपैंड करोगे ना तो ऐसा दिखेगा coNH2 बेटा ये लोन पेयर क्या हो गया dlp हो गया ये dlp लोन हो गया ये क्या हो गया बेटा llp लोन पेयर हुआ ये तो खत्म हो गया बेटा यहां देखो nh2 बेटा एनिलीन ये भी बेटा लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंजुगेशन में चला गया तो ये भी dlp हो गया ये भी खत्म हो गया ठीक है ना अब बेटा c में C में A लोन पेयर कंजुगेशन में है तो ये तो नहीं होगा बट बट A लोन पेयर देख रहे हो A लोन पेयर DLP है सॉरी A लोन पेयर बेटा LLP है याद करो आपको एक कांसेप्ट सिखाया होगा एक कांसेप्ट सिखाया होगा बेटा इट्स ए स्ट्रांगेस्ट बेस का जो है गुआनिडीन का याद करो गुआनिडीन वाला फिला फिला रहा है क्या गुआनिडीन में क्या था कि ऐसा कुछ कांसेप्ट था कि अगर C डबल बॉन्ड NH है और यहां पे अगर NH2 जुड़ जाए तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा और पे नेगेटिव आएगा यहां पे अगर एनएच2 जुड़ जाए तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा नेगेटिव आएगा और दिस इज द मोस्ट स्ट्रांगेस्ट बेस होता है बेटा स्ट्रांगेस्ट बेस होता है सिमिलरली यहां पे बेटा ए लोन पेयर जब देगा इसको जब इधर आएगा तो यहां पे एन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो बिकॉज इसमें 100% गुआनिडीन नहीं है बेटा बट गुआनिडीन जैसा है बेटा क्योंकि ए लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन देगा नाइट्रोजन पे नेगेटिव आएगा ये बेटा न्यूट्रल रहेगा या नेगेटिव रहेगा बेटा तो बेटा सिंस ये गुआनी बिन जैसा है तो सी विल बी द मोस्ट बेसिक सी विल बी द मोस्ट बेसिक ठीक है ना अगर सी नहीं होता तो आंसर ए होता बट आंसर विल बी सी ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा ठीक है ना तो इसको इस कांसेप्ट इस कांसेप्ट को रिवाइज करोगे ना तब वो क्लियर पता चल जाएगा कि सी हो रहा है नेक्स्ट वन इज क्लियर वंस अगेन प्लीज बेटा वंस अगेन वेरी गुड देखो कि मैं बोल रहा बेटा ये जो होता है ना बेटा गुआनी दिन जो होता है बेटा समझो इसका यहाँ से नहीं समझ में आएगा तो यहाँ समझ में आएगा बेटा गुआनी दिन से समझ में आएगा गुआनी दिन बेटा ऐसा होता है C डबल बॉन एन एच एंड डबल बॉन एन एच टू होता है एन एच टू होता है इसको बोलते हैं बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेस बोल ऑर्गेनिक बेस बोलते हैं क्यों बोलते हैं बेटा है तो एस पी टू बेटा अगर इसकी हाइब्रेशन देखोगे अगर इसकी हाइब्रेशन देखोगे तो ये तो एस पी टू तो sp2 हाइब्रिडाइज होने के बाद बेटा ए मोस्ट स्ट्रांगर बेस है बेटा क्योंकि बेटा ए जब लोन पेयर देगा तो इस पे नेगेटिव आएगा ए जब लोन पेयर देगा तो इस पे नेगेटिव आएगा व्हाट इट तो sp2 होने के बाद भी दो दो प्लस एम वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है इसकी स्ट्रांगेस्ट ऑर्गेनिक बेस समझ में आ रहा है sp3 नाइट्रोजन से कोई भी नाइट्रोजन लो ए नाइट्रोजन है ch3 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 या ch3 nh2 बेटा कुछ भी ले लो सबसे स्ट्रांग तो सिमिलरली बेटा यहां पे देखो ये जो लोन पेर यहाँ देगा तो फाइव ऑन यहाँ आएगा और ये क्या आएगा यहाँ निगेटिव आएगा या इधर से भी देगा तो इधर आएगा इधर आएगा निगेटिव आएगा तो इसमें गुआनी दिन वाले जैसा हो रहा है बेटा इसलिए सी इज द स्ट्रॉगेस्ट बेस यहाँ पे एक गुआनी दिन से थोड़ा कम है क्योंकि यहाँ दो अलग अलग एनेस्ट है यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन देने वाला है तो गुआनी दिन से कम है बट स्ट्रॉगर बेस वॉट इट सीज बेटा एक बार गुआनी दिन गुड वेरी गुड बेटा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा किसी को अगर नहीं समझ में आया तो बोलना जरूर बेटा ये नहीं कि यस कैसे पूछूं मैं ऐसा नहीं सोचना है वन सेवेंटी सेवन हो गया वन सेवेंटी नाइन की बात कर लेते हैं ठीक है वन सेवेंटी नाइन विच बेस इज ए स्ट्रॉन्ग एनफ टू कन्वर्ट सी एच थ्री सी ओ एच इन टू डी देख रहे क्या बोल रहे हो बेटा ये देखो सी एच थ्री सी एच थ्री CS3, OH, OH है बेटा इसको कन्वर्ट करना है किसे बेटा CS3, 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 
O माइनस में और एन ए प्लस में दिस इज जो दिया हुआ है वो ओ माइनस है और एन ए प्लस है इसमें कन्वर्ट करना है तो बेटा एक इससे जो स्ट्रॉग बेस होगा देखो ये बेस है कि नहीं ये एसिड का काम कर रहा है और ये बेस का काम कर रहा है तो वही कर सकता है जो टर्चरी जूटोक्साइड से स्ट्रॉगर बेस होगा समझो बेटा इसे एसिड बेस रिएक्शन में बेस है वही कर सकता है जो टर्चरी जूटोक्साइड से स्ट्रॉगर बेस होगा अगर स्ट्रॉगर बेस नहीं है तो नहीं कर सकता टर्चरी जूटोक्साइड से स्ट्रॉगर बेस है तो ही कर सकता है ठीक है ना टर्चरी जूटोक्साइड से स्ट्रॉगर बेस है तो ही कर सकता ठीक है तो कैसे समझेंगे बेटा तो यहाँ पे कौन है एन एच टू माइनस है बेटा एन एच टू माइनस यस बेटा देखो ना एस्ट्रोटी देखा लोग नाइट्रोजन पे नेगेटिव ऑक्सीजन पे नेगेटिव कौन ज्यादा स्टेबल बेटा ऑक्सीजन पे इट मीन ए स्ट्रॉगर बेस है ए स्ट्रॉगर बेस है तो बिल्कुल कर लेगा ये सी एच थ्री सी एच टू माइनस ये क्या बेटा सी एच थ्री सी एच टू माइनस कार्बन पे नेगेटिव ऑक्सीजन पे नेगेटिव कौन ज्यादा स्टेबल ऑक्सीजन पे मतलब ए भी स्ट्रॉगर बेस है तो ये भी कर लेगा ओ एच माइनस बेटा ओ एच माइनस ऑक्सीजन पे नेगेटिव हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे नेगेटिव अल्काइल ग्रुप बेटा ए स्ट्रॉगर बेस है ये वीकर बेस होगी तो ये नहीं करेगा ये नहीं करेगा CH3CO- इट वाज वीकर हो गया कैसे बेटा ओ नेगेटिव रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है तो मोर स्टेबल वीकर बेस हो गया ए स्लाइड बेटर देन तो क्या क्या हो गया इसमें नाइट्रोजन पे नेगेटिव और कार्बन पे नेगेटिव ये जो है बेटा लेस स्टेबल है दैट इज वी स्ट्रांगर बेस है और ए भी स्ट्रांगर बेस है तो आंसर क्या हो जाएगा ए एंड बी सिंस यहां पे ओनली वन मार्क करना है तो यू हैव टू राइट ई दैट इज मोर देन वन ऑफ द एबो मोर देन वन ऑफ द एबो कौन स्ट्रॉगर बेस होगा और H प्लस उसी के पास जाएगा जो लेस स्टेबल होगा वो स्ट्रॉगर बेस होगा और H प्लस उसी के पास जाएगा बेटा ये दोनों ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है यू नो दैट ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्या होता है स्टेबल होता है ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है तो दोनों में बेटा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है दोनों ही स्टेबल है यहाँ पे बेटा दोनों में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है यस कार्बन पे नेगेटिव ऑक्सीजन पे नेगेटिव तो कार्बन वाले लेस स्टेबल हो गए बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है दोनों में डिफरेंस क्या है इस नेगेटिव का रेजिनेंस इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है इसका रेजिनेंस सिर्फ इधर होगा तो बेटा अगर दो रेजिनेंस होगा तो मोर स्टेबल यहाँ पे सिर्फ एक रेजिनेंस हो रहा है मतलब लेस स्टेबल तो स्ट्रॉगर बेस कौन है स्ट्रॉगर बेस ए हो गया तो जब एच प्लस डालोगे तो यहाँ पे एच जुट जाएगा बेटा तो क्या बन जाएगा यहाँ से एच प्लस से ये बेटा ऐसा बन जाएगा सी एच थ्री बन जाएगा सी एच थ्री बन जाएगा और डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा और ए ऐसा बन जाएगा ए ऐसा बन जाएगा यहाँ पे या तुम चाहो तो ये ऐसे कर लोगे तो ऐसे ही बना सकते इसको आप एक तो डबल वन वो है ही बेटा तो यहाँ डबल वन जाएगा वो माइनस बन जाएगा तो ए और ए दोनों को कोई भी एक आंसर हो जाएगा तो देख लो कौन सा आंसर है बेटा इसमें तो ए तो ए डबल वन वो होना जरूरी है कौन सा आंसर बेटा ए देखो ए डबल वन वो हो गया ए सी एस थ्री हो गया यहाँ पे डबल वन हो गया वो पेंडिंग थ्री तो आंसर आंसर मतलब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपको ये देखना था कौन स्ट्रॉगर बेस है जो स्ट्रॉगर बेस है उससे रिएक्शन होगा जो वीकर बेस है उससे रिएक्शन नहीं होगा तो ओ माइनस में सी माइनस में ओ माइनस ज्यादा स्टेबल है तो ओ से एच नहीं चली आएगा कार्बन से ही आएगा 
ये जो है बेटा दोनों तरफ रेजिनेंस हो रहा है तो स्ट्रॉगर स्टेबल हो गया वीकर वेस हो गया एक तरफ रेजिनेंस हो रहा है तो लेस स्टेबल हो गया स्ट्रॉगर वेस तो यहाँ पे जाए बोल रैंक द फॉलोइंग रेडिकल इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी बेटा रेजोनेंस रेजोनेंस इज मच पावरफुल इन केस ऑफ फ्री रेडिकल बेटा ऑलवेज आंख बंद करके देखो रेजोनेंस इज मोर पावरफुल कहा प्रेजिडेंस हो रहा है बेटा यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है देखो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड से रेजोनेंस बेटा इसमें बेंजीन है समझ रहे हो बेंजीन क्या होता है बेंजीन कुछ ऐसा होता है बेटा थ्री पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस हो रहा है बेटा थ्री पाई बॉन्ड के साथ तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस टू में हो रहा है तो टू विल बी मोस्ट स्टेबल देन बेटा फोर अब बेटा थ्री में और वन में देख लो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे टू प्लस टू फोर अल्फा हाइड्रोजन है दैट इज थ्री हो गया यहाँ पे बेटा वन अल्फा हाइड्रोजन है दैट इज वन हो गया तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा टू हो जाएगा फिर बेटा फोर हो जाएगा फिर हो जाएगा थ्री फिर हो जाएगा वन तो टू फोर थ्री वन टू फोर थ्री वन टू फोर थ्री वन हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास हो गया एटी टू Among the given cation, among the given cation, most stable carbonium ion is most stable carbonium ion. Is. Most stable carbonium ion is. So, beta, beta carbonium. Beta, carbon cation. What is it? A thick butyl. What is thick butyl? CH three, CH two. Now, look. Name. Write. Write. उसका कटाइन आपको बनाने आना चाहिए दिस इज सेक ब्यूटाइल सेकेंड ब्यू मतलब ये टू डिग्री है ना यार इसलिए सेक ब्यूटाइल टर्सियरी ब्यूटाइल टर्सियरी ब्यूटाइल कैसा होगा बेटा टर्सियरी ब्यूटाइल कैसा होगा दिस इज टर्सियरी ब्यूटाइल देख रहे हो नॉर्मल ब्यूटाइल सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू प्लस ये हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल अब देख लो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बताए बस आपको लिखने नहीं आएगा तो इसका ए है बेटा इसका ए और इसका ए हाउ मनी अल्फा हाइड्रोजन It has to. A degree से कर सकते हैं ना यार one degree, it is three degree, it is two degree. तो इस वाला क्या करते हैं? Alpha आ जाता है बेटा. Two alpha आ जाता है, nine alpha आ जाता है और five alpha आ जाता है. So answer is D. D is the most stable. Carbonium is the most stable. Carbonium आया मतलब carbon का टाइम. Carbonium आया देखो carbonium means carbon का टाइम. तो one eighty two हो गया बेटा. Next is one eighty three. सर हम इंडक्टिव इफेक्ट भी कर सकते हैं बेटा यस यस वैष्णवी बेटा बिल्कुल हम इंडक्टिव इफेक्ट कर सकते हैं बट मैं बताया होगा आपको इंडक्टिव इज लेस पावरफुल इंडक्टिव इज लेस पावरफुल तो हमारे दिमाग में बेटा इंडक्टिव पहले नहीं आना चाहिए सबसे पहले रेजिनेंस आना चाहिए रेजिनेंस बाद हाइपर आना चाहिए इंडक्टिव सबसे लास्ट में आना चाहिए तो इंडक्टिव भी कर सकते हैं नो डाउट बेटा बिल्कुल कर सकते हैं ये थ्री डिग्री है टू डिग्री है वन डिग्री है तो थ्री डिग्री में ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होता है ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है तो बिल्कुल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को किसी से भी कर सकते हैं ठीक है बेटा गुड नेक्स्ट बेटा वन एटी थ्री यस साइक्लो हेक्सा डाइन साइक्लो हेक्सा डाइन कंटेन बेटा दिस इज साइक्लो हेक्सा डाइन व्हाट इज बीनाइली और व्हाट इज एलाइली बेटा ये देखो सी एच डबल बॉन्ड सी एच और सी एच थ्री एंड सी एच टू देख लो जो एटम बेटा दिस कार्बन इज कॉल्ड भिनाइली कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम इज कॉल्ड भिनाइली कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम इज कॉल्ड भिनाइली कार्बन तो बेटा ये भिनाइली कार्बन है और इसपे जो हाइड्रोजन है उसको भिनाइली कार्बन बोलते हैं और डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन होगा दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन इसी को एलाइलिक बोलते हैं दिस इज एलाइल डेढ़ 
ठीक है ना तो एलाइलिक विलाइलिक आपको पता होना चाहिए कि कौन एलाइलिक है कौन विलाइलिक है तो डबल बॉन्डेड कार्बन इज कॉल्ड विलाइलिक और उसका जो अल्फा कार्बन होगा दैट इज कॉल्ड विलाइलिक नेक्स्ट रेट क्वेश्चन नंबर ज्यादा होगा किसका ज्यादा होगा बेटा तो इनो ट्रांस का डायपोलमेंट जीरो होता है सीस का क्या होता है इसका डायपोलमेंट नॉन जीरो होगा तो सीस वाले ज्यादा होंगे सीस वाले ज्यादा होंगे अब एस सी एच टू है ये देखो दूसरा बेटा दूसरा बेटा यहाँ पे देखो सी एच है सी एच है और सी एल है सी एल और दूसरा बेटा थ्री सी एल है और एक एच ठीक है ना तो बेटा इसमें ध्यान रखना बेटा इसका जो है ये जो तीन सी एल होने से ना डायपोलमेंट कम हो जाता है मतलब ये आपको या, याद कर सकते हो आप बोल सकते हो सबसे ज्यादा होता है सी एच टू सी एल टू का फिर होता है बेटा सी एच सी एल थ्री का ठीक है सबसे कम किसका हो जाएगा बेटा सी सी एल फोर का सी सी एल फोर का हो जाएगा ये ऑर्डर ध्यान रखें सी एच टू सी एल सी एच सी एल थ्री और सबसे लास्ट में सी सी एल तो ये पढ़ाया जाता है केमिकल रोड जब बताया जाता है तो उसमें बताया जाता है ठीक है CH2, CH2, CH3, ज्यादा होता है तो बेटा C हो गया इनका ऐसे C हो जाएगा फिर C H C L two C H C L three C C L four ये C C L four है बेटा C C L नहीं है C C L four करेक्शन है उसमें ध्यान रखना तो दूसरा करेक्शन बुलाऊंगे तो इसमें एडवांस होता है इसमें करेक्शन ज़्यादा है नहीं मैं मैं नहीं करेक्ट तो आंसर दो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है बेटा one eighty four तो क्या बोल रहा है है में बेटा वैल्यू ऑफ वाटर वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है आप एस डी के निकालो वॉट इज पिकनिक बेटा दिस इज पिकनिक and what is acetic acid this is acetic acid and what is phenol this is phenol to so, yaad karo beta jab tum anion banaoge jab anion banaoge yahan pe to it has two equivalent canonical structure yahan five canonical structure but zero equivalent theek hai na but picric acid beta jab anion banaoge to dekh rahe ho do do teen teen no2 minus a mole it will juda hua hai minus a यहाँ ऑक्सीजन पे निगेटिव रिजनेंस होगा तो यहाँ भी ऑक्सीजन पे निगेटिव आएगा यहाँ भी ऑक्सीजन पे निगेटिव यहाँ भी ऑक्सीजन मतलब यहाँ पे थ्री स्ट्रक्चर्स बनेंगे जिसमें ऑक्सीजन पे निगेटिव जाएगा इसमें सिर्फ दो स्ट्रक्चर है जिसमें ऑक्सीजन पे निगेटिव जाएगा तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन बेटा पिकनिक एसिड काफी स्ट्रॉगर एसिड होता है तो एसिडिक एक्सटेंस का जो ऑर्डर है बेटा एसिडिक एक्सटेंस का ऑर्डर है वो बेटा पिकनिक एसिड है बेटा फिर एसिडिक एसिड है फिर लास्ट में फिनॉल लास्ट में फिनॉल तो बेटा जो ज्यादा एसिक होगा उसका पीके वैल्यू देखो पीके दिया हुआ है ना यार पीके कम होता है तो ज्यादा एसिक होगा उसका पीके कम होगा जो कम एसिक होगा उसका पीके ज्यादा होगा तो पिकरी का सबसे कम होना चाहिए तो पिकरी का सबसे कम है जीरो पॉइंट फोर एसिक का फोर पॉइंट सेवन फाइव फिनॉल का सबसे ज्यादा है तो आंसर ही आंसर ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो ध्यान रखना चाहते हैं क्योंकि ए वाली स्पेशली पिकरी कैसी तो पिकरी कैसी में बेटा फिनॉल नहीं है फिनॉल से बहुत बहुत ज्यादा देखो ना कितना डिफरेंस है फिनॉल में से हो कितना डिफरेंस है फिनॉल का पीके टेन होता है इसका पीके देखो ना जीरो पॉइंट फोर कितना कम पीके है यार मतलब तो बहुत ही स्ट्रॉगर एसिड रहता है पिकनिक एसिड इज वेरी वेरी स्ट्रॉगर एसिड क्लियर बिकॉज ऑफ थ्री एन सी अब पिकनिक एसिड का स्ट्रक्चर नहीं पता है तो दिक्कत होती दिस इज अ पिकनिक एसिड चलो बेटा नेक्स्ट वील टॉक अबाउट वन एटी क्वेश्चन पूछा है 
या जय बेटा वेरी नाइस ये हो गया मुझे लगा था कोई बच्चा क्यों बेटा जय का बोलना है कि सर क्या इक्विवेलेंट वाले ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते बेटा इक्विवेलेंट वाले ज्यादा इस्तेमाल क्यों होते हैं व्हाट इज द रीजन उसका इक्विवेलेंट का ज्यादा होने का रीजन क्या होता है क्योंकि बेटा यहाँ भी ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है जब रेजिनेंस होगा तो वहां भी ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है देख रहे हो इसीलिए इक्विवेलेंट ज्यादा इस्तेमाल बट यहाँ जब रेजिनेंस होगा तो कार्बन पे निगेटिव आएगा जो नॉन इक्वालेंट है बट जब यहाँ रेजिनेंस होगा तो पहले कार्बन पे आएगा कार्बन के बाद ऑक्सीजन पे जाएगा फिर यहाँ कार्बन पे आएगा फिर ऑक्सीजन पे फिर यहाँ कार्बन पे आएगा फिर ऑक्सीजन पे मतलब कितने ऑक्सीजन पे गया बेटा तो इस ऑक्सीजन के अलावा थ्री एक्स्ट्रा ऑक्सीजन पे निगेटिव गया देख रहे हो तो ये हंड्रेड पर इक्वालेंट तो नहीं है बट इक्वालेंट से भी ज्यादा पावरफुल हो गया क्योंकि इलेक्ट्रो निगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज बार बार जा रहे हैं ठीक है तो ए कंसेप्ट इक्वालेंट से भी ज्यादा स्टेबल है ज्यादा पावरफुल यहाँ क्या आ रहा है बेटा फिनॉल में क्या हो रहा है कार्बन पे जा रहा है यार तो कार्बन पे निगेटिव तो अनस्टेबल होता है तो इट ये रीजन है गुड वेरी गुड बेटा चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा एट्टी फाइव हो गया अब हम लोग बात करेंगे बेटा एटी सिक्स की बात करें एटी सिक्स की बात द प्रेफर्ड साइट फॉर प्रोटोनेशन इन द फ्लोइंग कंपाउंड बेटा प्रोटोनेशन बेटा डीएलपी में और एल एल पी में बेटा एल एल पी पे प्रोटोनेट होगा ये देखो बेटा ये नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है बेटा तो ऑक्सीजन पे तो हो ही नहीं सकता है और ये नाइट्रोजन क्या है डीएलपी है तो यहाँ भी नहीं हो सकता है ये देखो ये नाइट्रोजन है जो लोन पेयर सिंगल वन डबल लोन डीएलपी है यहाँ भी नहीं हो सकता है ये देखो लोन पेयर बेटा एल एल पी है एल एल पी है तो ये ज्यादा प्रेफरेबल है बेटा बट ये तो ऑप्शन है ही नहीं ये ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं है ठीक है ना तो क्या करोगे बेटा क्योंकि वन अर्निंग है ना थ्री देखो थ्री दिया हुआ है वन टू थ्री तो आंसर विल बी थ्री ओके आंसर विल बी थ्री अब बोल रहा है बेटा कौन सा थ्री वन एंड थ्री या टू एंड थ्री वन एंड थ्री या टू एंड थ्री तो वन एंड टू और टू एंड थ्री कैसे करोगे बेटा ए तो टू तो यार डी लोकलाइज है तो डी लोकलाइज तो कभी जाएगा ही नहीं तो ना ए डीएलपी है तो कभी नहीं हो सकता ए डीएलपी तो कभी नहीं हो सकता बट ये तो एल एल पी है कम से कम देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है बट एल एल पी तो है तो अगर किसी एक पे भेजना हो देखो यहाँ पे बेटा और यहाँ पे भेजना हो तो यहाँ पे जाएगा क्योंकि ए डीएलपी है और यहाँ और यहाँ भेजना हो तो यहाँ जाएगा क्यों बेटा जब रेजिडेंस होगा ना देखो जब यहाँ रेजिडेंस कराओगे ना तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा सी ओ माइनस आएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड एम एच सी एच थ्री आएगा देख रहे हो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया और यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया यहाँ प्लस चार्ज आ गया और यहाँ माइनस चार्ज आ गया बेटा तो बिकॉज ऑफ प्लस चार्ज क्या हो गया ये लेस स्टेबल हो गया सॉरी मतलब प्लस चार्ज आ गया तो दूसरा एच प्लस यहाँ जा ही नहीं सकता क्या प्लस के पास दूसरा प्लस जाएगा क्या नहीं जाएगा मतलब ए प्रेफरेबल नहीं है यहाँ निगेटिव है यस यहाँ जा सकता है तो मोस्ट प्रेफरेबल बेटा ए है इस कंपाउंड में तो आंसर इज वन आंसर इज तो फिर से ज्वाइन करो हम लोग कुछ क्वेश्चन आ गए हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यस सर अगेन वंस बेटा मैं अगेन बता देता हूँ बेटा देखो ना इसमें करना क्या बेटा ए देखो बेटा सबसे पहले देखो ना एल एल पी डी एल पी बेटा ए लोन पेयर बहुत सारे बच्चे हैं जो कहीं घूमने गए हुए वही था कहते हैं पहुंचे नहीं करते वो जो है वीडियो से ही देखकर काम चला रहे हैं या हो सकता है कुछ बच्चों का अभी टाइम मैच नहीं कर रहा है दे हैव सम प्राइवेट ट्यूशन या समथिंग या कुछ अपना कुछ और पढ़ रहे हैं तो उनको ये हेल्पफुल होगा जो चलो तो बेटा वन एटी सिक्स वन एटी सिक्स की बात कर लेते हैं बच्चा बोला है कि सर थोड़ा सा एक बार बोला बेटा सबसे पहले हम लोग देखना है लोकलाइज और डी लोकलाइज बेटा ठीक है ना तो बेटा जब यहाँ पे रेजिनेंस हो रहा है अगर इसमें बात करोगे बेटा तो यहाँ रेजिनेंस हो रहा है रेजिनेंस होगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा यहाँ पे माइनस आएगा जब यहाँ लोन पे रेजिनेंस होगा तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा बेटा तो बताओ एच प्लस किसके पास जाएगा प्लस के पास जाएगा या माइनस के पास जाएगा तो अब ये तो बात है माइनस के पास जाएगा तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन वन पे प्रोटोनेट हो सकता है या टू पे वही बोल रहा बेटा प्रेफर साइड फॉर प्रोटोनेट तो वन भी है एंड थ्री भी है तो ये इज द राइट आंसर सिंपल है सिंपल रेजिनेस का कंसेप्ट है कि बेटा एल एल पी में एंड डी एल पी में किस पास जाएगा बेटा एल एल पी के पास जाएगा नेक्स्ट बेटा हमारे पास है 
185 हो गया 186 हो गया नाउ विल गो फॉर 187 187 187 क्या बोल रहे हो बेटा साहब अमंग 1 एंड 3 1 एंड 3 अच्छा 1 2 3 भी से देखना बेटा बॉइलिंग पॉइंट बेटा बॉइलिंग पॉइंट बेटा बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो 2 3 1 बेटा 1 का मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है तो 1 का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा सबसे कम हो जाएगा 1 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा देख रहे हो 1 यहां पे आ गया सबसे कम हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब में होगा नाउ बेटा 2 ऑन 3 ये इंटरेस्टिंग है दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो अब क्या देखेंगे तो यहां पे बेटा आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा यहां पे यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा तो इसको बोलते हैं इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉरी यस इंट्रा यहां नहीं होगा तो यहां क्या होगा ये दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा ये दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो यहां क्या हो गया देखो जब दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग किया तो इसका जो बॉन्ड होता है जो इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये जो इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ये स्ट्रांगर हो जाता है ये स्ट्रांगर हो जाता है ये थोड़ा वीकर होता है ये वीकर होता है बिकॉज़ रिंग बनता है तो रिंग में एंगल स्ट्रेन आ जाता है तो बिकॉज़ ऑफ दिस रीजन ये जो पैरा वाला है बेटा सिंस ये इंटर बना रहा है जो स्ट्रांगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है तो बिकॉज़ ऑफ दिस रीजन थर्ड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है जीरो कम होता है तो ये फेमस क्वेश्चन है 2 और 3 कम से कम 10 बार एग्जाम में पूछ चुका होगा तो अर्थो में एंड पैरा में बेटा अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा हो तो अर्थो वाला बेटा क्या होता है बोलो अर्थो वाला बेटा लेस बॉइलिंग पॉइंट होता है मतलब ज्यादा वोलेटाइल होता है पैरा वाला का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है मतलब कम वोलेटाइल होता है ठीक है ना तो ये ध्यान रखना है इन यहां पे रीजन है बेटा को कितने बार रीजन पूछा व्हाट इज द रीजन यहां पे इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पे इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आंसर इज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है बेटा क्वेश्चन नंबर 88 द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन द कंपाउंड द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन द कंपाउंड इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन द कंपाउंड बेटा ये भी क्वेश्चन पूछने की थी बार ये नहीं पूछना चाहिए मेडिकल में ऑलवेज मेडिकल का फेवरेट क्वेश्चन है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना इंजीनियरिंग में तो नहीं पूछते बेटा जल्दी तो देखो ना सिग्मा बॉन्ड बना लो यार कुछ नहीं मतलब बना लो हाइड्रोजन बना लो यार ए देखो हाइड्रोजन ए देखो हाइड्रोजन ए देखो हाइड्रोजन यहां पे नहीं आ सकता है बिल्कुल अच्छा ये स्ट्रक्चर ही गलत है ये स्ट्रक्चर ही गलत है ये पाई बॉन्ड यहां नहीं होना देख रहे हो मिस्टेक कैसे किया गया है ए इस पर एमएस जवान ने मिस्टेक है कि नहीं देखो एक ए स्ट्रक्चर भी गलत है कि कार्बन ने पांच बॉन्ड बना लिया तो ये भी नहीं होगा तो ये दोनों स्ट्रक्चर गलत दिखा देख तो एक्चुअली जब टाइप के लिए दिया गया है बुक जो है उस समय मिस्टेक हुआ है तो यहां पे एक हाइड्रोजन आएगा यहां पे एक हाइड्रोजन आएगा फिर इस पे नहीं आ सकता बेटा यहां पे 3 हाइड्रोजन है यहां पे हाइड्रोजन नहीं है यहां पे हाइड्रोजन है और यहां पे हाइड्रोजन कितना हाइड्रोजन का पहले हाइड्रोजन काउंट कर लो बेटा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 3 8 एंड 3 कितना हो गया बेटा 11 हो गया हाइड्रोजन हो गया 11 तो ये सारे सर सिग्मा बॉन्ड है अब इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो यार कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड सर कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, ये हो गया बेटा, अच्छा कार्बन कार्बन की बात कर रहे हैं ना यार, कार्बन कार्बन कार्बन, ये ये मत कहो, this is one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, and कितना, seven, twenty आ रहा है क्या, चेक करो, क्रॉस चेक करो this is one counting करना यार कार्बन कार्बन देखो हाइड्रोजन वाला ये हाइड्रोजन भी नहीं काउंट करना है सिर्फ कार्बन कार्बन काउंट करना है काउंटिंग है बेटा ठीक है ना तो फिर से कोई काउंट करता है क्योंकि कार्बन कार्बन काउंट करना तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना चाहिए यार ये विदाउट दिमाग क्वेश्चन का बेटा दिस इज वन दिस इज 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17 16 और 17 तो 17 अपन तो है नहीं यार चेक करो तो कोई और काउंट करो बता मुझे तो मिस्टेक कर रहा हूं काउंट करने में कोई चेक काउंट करो बेटा कितना आ रहा है एनीवन सर सही है तो 17 तो ऑप्शन में नहीं है ना यार 
सेवेंटीन ऑप्शन में नहीं है सेवेंटीन ऑप्शन में नहीं है ओके ओके तू भी सेवेंटीन आ रहा था ठीक है कोई आप मिस्टेक है तो ठीक है ना तो यहाँ होना चाहिए कि कार्बन कार्बन सीमा बोन इन रिंग रिंग होना चाहिए बेटा रिंग में रिंग होना चाहिए मतलब क्लोज चेन होना चाहिए तो ये हट जाएगा बेटा तो स्विफ्टिंग हो जाएगा तो ठीक है ना आंसर आंसर बता दो क्या दिया बेटा आंसर क्या दिया मैंने आंसर क्या दिया फोर्टीन दिया हुआ है और एक तो फोर्टीन की एंगल दिया है यार वही तो मेरा भी डाउट था कि वो उसके अंदर का गिनते तो सिर्फ फोर्टीन आता और एक वो बाहर वाला गिनेंगे तो फिफ्टीन होने लग रहा है तो फिफ्टीन कैसे यार वो नहीं गिनना है क्या नहीं नहीं मुझे फोर्टीन का मुझे सेवेंटीन आ रहा है यार सारे काउंट करके सेवेंटीन आ रहा है फोर्टीन कैसे आ रहा है तुमको फिफ्टीन कैसे आ रहा है देखो अगर तुम काउंट करो इन्हें बच्चों ने सिखाओ काउंटिंग है तो दिस इज वन दिस इज टू दिस इज थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन देखो ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन तो यही हो गया यार ये फिफ्टीन हो गया तुम्हें कैसे आ रहा था फोर्टीन यार दिस इज सिक्सटीन दिस इज सेवेंटीन तो सेवेंटीन आ रहा है टोटल बेटा ठीक है ना वो तो सर वो मैंने बीच वाला नहीं काउंट किया तो बेटा इसमें एरर है देखो एरर मिला कि नहीं बुक में बेटा तो एम एस चलाने की बुक में अभी तक कितना एरर मिला हम लोग को तीन एरर मिल गया था ठीक है ना तो एरर है बेटा ये क्वेश्चन एरर है तो एम एस चलान को ये व्हाट्सअप भेजना पड़ेगा तो फोटो भेज कर जो है एम एस चलान की बुक पे देखो नंबर दिया होगा एम एस चलान का बुक के नीचे जो है तो नंबर पर तुम लोग भेज देना इधर देखो हमने एरर बुटा जो है चलो नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर है एटी नाइन एटी नाइन एटी नाइन तो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट बेटा डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा ये देखो बेटा ट्रांस कैंसिल आउट जीरो डाइपोल मोमेंट जीरो टू का सबसे कम टू का सबसे कम टू का सबसे कम बेटा ये तो ऐसे ही गलत हो गया तो टू का सबसे कम टू का सबसे कम सबसे ज्यादा निकालो ना किसका होगा बेटा तो यहाँ फोर बोल रहा है यहाँ वन बोल रहा है ये तीस है तीस है और फोर में बेटा ऐसा है बेटा ध्यान रखना ध्यान रखना बेटा ये थोड़ा सा मतलब एक्सपेरिमेंटल वेदर है तो मतलब सीस में और इसमें तुम निकाल नहीं सकते हो किसका है मतलब डिपेंड करता है क्लोरीन है कि क्लोरीन है बेटा अगर क्लोरीन है अगर क्लोरीन है ना बेटा तो इसमें एंड सीस वाले में बेटा सीस वाले में बेटा इसका ज्यादा होता है ये याद करने का चाहिए होता मतलब एंगल पर डिपेंड करता है क्लोरीन का थोड़ा साइज बड़ा होता है तो ये एंगल ज्यादा हो जाता है रिपल्सन की वजह से तो सॉरी मतलब इस एंगल में और इस एंगल में बेटा ए एंगल थोड़ा ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ रिपल्सन ठीक है मतलब ए ज्यादा होगा यहाँ पे इन केस ऑफ क्लोरीन फ्लोरीन और इसमें बेटा तो इसका ज्यादा होता है बेटा इन केस ऑफ क्लोरीन एफ एफ और सीस वाले में बेटा सीस वाले में बेटा इसका ज्यादा होता है सॉरी इसका ज्यादा होता है उल्टा हो जाता है क्लोरीन में ऐसा होता है तो ये चीजें थोड़ा याद कर लेना याद करने वाली बात है ठीक है ना तो वन का ज्यादा हो जाएगा फिर बेटा थ्री आ जाएगा फोर और थ्री फोर और थ्री में यार यहाँ तो यह क्या हो रहा है कैंसिल आउट हो रहा है ना यार यहाँ सी भी कैंसिल आउट हो रहा है तो अभी बात है क्या होगा फोर का ज्यादा होगा फोर का ज्यादा होगा ठीक है और टू सबसे लास्ट नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर है एटी नाइन हो गया एट नाइनटी बेटा तो ऑलमोस्ट हम लोग बेटा लेवल वन एम एस वन का खत्म करने वाले हैं बेटा नाइनटी नाइनटी एक आपको अलग ही फीलिंग आएगी देखो कोई टारगेट लो और उस टारगेट को सक्सेसफुली कंप्लीट करो तो मुझे तो यार बहुत मजा आता है ठीक है ना मैंने सोच रहा हूँ कितने घंटा दिया यार फाइव सिक्स आवर्स में दिया इसको करने के लिए ठीक है ना फाइव सिक्स और वन लिख दिया ना सेवन आवर्स ऑलमोस्ट सेवन आवर्स दिया ठीक है ना तो मैं तो इंजॉय किया यार तो वन नाइनटी पे और आप भी आपने भी अगर इंजॉय किया होगा तो सीखा होगा अगर जबरदस्ती किया होगा तो नहीं पॉसिबल दिस 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 बोल रहा है बेटा इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा देखो ए एरो दिया हुआ है ऐसे घुमाओगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा कुछ नहीं होगा यार ए ऐसे आएगा तो इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा और ए बॉन्ड को ब्रेक कर दो यार देखो ना ए मैकेनिज्म है अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है बट फिर भी देखो ए बोल रहा है घुमाओ तो ए बॉन्ड ब्रेक हो गया ए घुमाओ तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया यहाँ क्या बन गया सिंगल बॉन्ड बन गया यहाँ पे ए बॉन्ड बन गया क्या बन रहा देखो ऐसा बेटा ए बॉन्ड हो गया 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 ए देख लो डबल बॉन्ड हो गया ए डबल बॉन्ड हो गया और 
यहाँ पे क्या आ गया बेटा एक और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया तो ऐसा कुछ हो जाएगा ठीक है ना और इसके बीच बॉन्ड बन गया इसके बीच बॉन्ड बन गया और ये तो यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड मतलब दोनों टर्मिनल पे डबल बॉन्ड रहेगा दोनों टर्मिनल पे डबल बॉन्ड रहेगा तो बट ये तो यार कुछ भी दिए रखा है देखो सी सी देख रहे हो यहाँ पे देखो यहाँ टर्मिनल पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे टर्मिनल पे डबल बॉन्ड तो सी वी द आंसर इसकी जरूरत नहीं है बिकॉज ए रिएक्शन में करने की पार्ट है यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है यूसी की कोई जरूरत नहीं है बट टू देख लो ना एक क्लियर बोल रहा है कि घुमा मतलब आपको देख रहा है कि आपको घुमाने आ रहा है कि नहीं तो बोल रहा है कि इसको तोड़ो इसको तोड़ो मतलब स्टिकमा बन को घुमाओ तो टूटेगा ना यार तो बॉन्ड ब्रेक हो गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे तो डबल बॉन्ड बन गया फिर बेटा जब ए इधर जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और ए जब इधर जाएगा तो इसके बीच में बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे टर्मिनल पे डबल बॉन्ड फिर यहाँ पे टर्मिनल पे डबल तो आंसर हो गया सी 191 बेटा ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल कार्बोकटाइन मोस्ट रिडली कौन बेटा रिडली कार्बोकटाइन बनेगा मतलब कौन फास्ट कार्बोकटाइन बनेगा बेटा ऐसा कार्बोकटाइन जो ज्यादा स्टेबल ऐसा कार्बोकटाइन जो ज्यादा स्टेबल बेटा जब यहाँ पे यहाँ से क्या है एच प्लस देने वाला बेटा ये सारे एच प्लस देने वाले तो एच प्लस देगा बेटा तो यहाँ पे एच आ जाएगा और ए ऐसे ओपन हो जाएगा और ऐसे बनने वाला है काबू कटाइन बेटा तब तो मैं काबू कटाइन बना रहा हूँ इजिली आपको समझ में आ जाए ये ऐसा कुछ काबू कटाइन बनेगा यहाँ पे प्लस है क्या ये बनना पसंद करेगा देख रहे हो ए फोर पा इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंटी एरोमेटिक हो गया बिल्कुल नहीं बनना पसंद करेगा यहाँ देखो क्या होगा जब यहाँ ए ऐसे ओपन हो जाएगा बेटा तो ऐसा बनेगा बेटा ओ एच यहाँ पे प्लस चार डबल वॉल डबल कितना पाइलेक्ट्रॉन सिस्टम सिक्स पाइलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक यस बनना पसंद करेगा एल सी एल थ्री बेटा याद करो एरोमेटिक के एप्लीकेशन में सिखाया हूँ बेटा एल सी एल थ्री डालोगे या ए जी एनओ थ्री डालोगे तो क्या बन जाएगा एस सी एल निकल जाएगा और ऐसा काबू का टाइम ये देख रहे हो बेटा ये फोर पा इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरो एंटी एरोमेटिक क्या ये बनना पसंद करेगा बेटा नहीं पसंद करेगा तो ये और ये तो पसंद नहीं चल रहा नाउ ए बेटा ये जब डालोगे तो क्या बनेगा यस yes, ये जब डालोगे एच प्लस टू ये ऐसे बन जाएगा बेटा यहाँ से रिएक्शन कर लेगा और ए बन जाएगा बेटा कुछ ऐसा ही बेटा देखना यहाँ पे ओ एच यहाँ पे प्लस चार डबल वन डबल वन डबल वन यहाँ पे यस ए पॉइंट करना पसंद करेगा तो बी और सी दोनों ही करना पसंद करेगा बिकॉज बी इज ऑल्सो सिक्स पा इलेक्ट्रॉन सिस्टम है रोमेटिक अब दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है बोल रहा है मोस्ट रिडली बेटा बी इज ऑल्सो एरोमेटिक सी इज ऑल्सो एरोमेटिक बट यहाँ पे एक्स्ट्रा लोन पेयर का कंजुगेशन हो गया प्लस एम हो गया बेटा यहाँ पे देखो सिक्स पाई का कंजुगेशन यहाँ भी सिक्स पाई बट एक्स्ट्रा जो पाई इलेक्ट्रॉन हो गया प्लस एम इफेक्ट हो गया बिकॉज ऑफ दिस रीजन सी विल बी मोस्ट रिडली बेटा तो आंसर इज सी आंसर इज सी बट बी और सी दोनों ही एरोमेटिक बने ठीक है एक अच्छा क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल ये जब हाइड्रोजन ऐड करोगे तो ये बनेगा तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया हुआ बेटा और जब हीटर एक्स एंड वन थ्री का दिया हुआ वन थ्री का दिया हुआ बेटा वन थ्री का दिया हुआ दिस इज वन थ्री वन टू थ्री ए बनेगा बेटा तो इसका दिया हुआ बेटा ये एच टू डालोगे बेटा तो इसका दिया हुआ बेटा द ऑब्जर्व हाइड्रोजनेशन ऑफ दिस 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 रेस्पेक्टिवली कैलकुलेट द रेजोनेंस एनर्जी ये देखो बेटा इसका 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 दिया हुआ है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ही दिया हुआ है तो इसका क्या होगा बेटा इसका x दिया हुआ है और इसका y दिया हुआ है तो बेटा इसका जो डिफरेंस होगा कैसे निकालो बेटा इसको 13 हेक्साडाइन इज x एंड y से कैलकुलेट द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ साइक्लोहेक्सा 13 डाइन बेटा देखो यहां तो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है बेटा यहां तो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है रेजोनेंस कहां हो रहा है बेट
ये मुझे लगा था कि बेकार क्वेश्चन है बट ये बेटा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन हो गया ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ बेटा इन डायरेक्ट निकालना तो बेटा ये दो पाई बॉन्ड है इसका जब हाइड्रोजनेशन करा रहे हो तो बन रहा है बेटा यहाँ पे जो वैल्यू है डेल्टा एच का एक्स तो दो पाई बॉन्ड के लिए एक है तो बेटा वन पाई बॉन्ड के लिए कितना हो जाएगा बोलो दो पाई बॉन्ड के लिए एक है तो वन पाई बॉन्ड के लिए कितना हो जाएगा बेटा एक्स बाई टू हो जाएगा क्या हो जाएगा एक्स बाई टू एक्स बाई टू हो जाएगा अब यहां बताओ बेटा इसका बेटा ऑब्जर्व वैल्यू दिया हुआ वाई देखो ना ऑब्जर्व वैल्यू वाई दिया हुआ है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वाई दिया हुआ है बट जब कैलकुलेट करोगे तो एक पाई बॉन्ड के लिए कितना है एक्स बाई है तो दो पाई बॉन्ड के लिए कितना होगा टू एक्स बाई होगा टू एक्स होगा बेटा और जो दोनों का डिफरेंस होगा दिस इज टू एक्स बाई टू और ए हो गया बेटा कैलकुलेटेड डेल्टा एच कैलकुलेटेड और डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल कितना बेटा वाई है तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो होता है रेजोनेंस एनर्जी डेल्टा एच कैलकुलेटेड माइनस डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल दैट इज टू एक्स बाई टू माइनस वाई इन डायरेक्टली बेटा क्या है एक्स माइनस है बट एक्स माइनस वाई कहीं ऑप्शन तो है नहीं बट टू एक्स बाई टू यहाँ आंसर दिया रहेगा बी 2x तो थोड़ा सा ट्रिक लगा दिया कि डायरेक्ट नहीं दिया आपको इन डायरेक्ट दिया बेटा डायरेक्ट नहीं दिया इन डायरेक्ट दिया ठीक है हाँ बेटा दोनों डिफरेंट कंपाउंड है यस बेटा बिल्कुल सही दोनों ही डिफरेंट कंपाउंड है मुझे कंपाउंड से मतलब ही नहीं देखो इसका बेटा क्या दिया हुआ है इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया हुआ है डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल दिया हुआ है वाई अगर मैं कैलकुलेटेड निकाल लू कैलकुलेट कैसे निकालोगे अगर एक पाई बॉन्ड का हाइड्रोजेशन पता हो तो दो पाई बॉन्ड का निकाल सकते हैं अब देखो सिंस यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो बेटा ये तो हो गया ना दो पाई बॉन्ड अलग अलग है तो दो पाई बॉन्ड के लिए एक्स है तो एक पाई बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा एक्स बाई टू हो जाएगा बेटा तो यहां से हम लोग तो यहाँ पे फिर दो पाई बॉन्ड है तो अगर कैलकुलेट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन दो पाई बॉन्ड के लिए टू एक्स बाई होना चाहिए मतलब एक्स होना चाहिए और रियल में बेटा वाई है तो इसका जो डिफरेंस होगा वही होगा रेजोनेंस एनर्जी दैट इज एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई तो है नहीं बट एक्स टू एक्स बाई टू है दैट्स वही होगा ना एक्स माइनस वाई यस बेटा सेम अगर मैं सेकेंड में करूं बेटा नहीं कर सकते हो क्यों नहीं कर सकते बेटा अगर तुम वाई बाई टू नहीं कर सकते हो क्यों क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है बेटा दिस इज रेजोनेटिंग तो रेजोनेंस वाले में बेटा जो पाई का निकालोगे सही नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी हो रहा है देखो यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी हो रहा है क्या यहाँ पे कोई रेजोनेंस एनर्जी है क्या यहाँ पे देखो क्यों बोला मैं अच्छा क्वेश्चन है क्यों बोला क्योंकि आपको यही डिसाइड करना था कि एक पाई बॉन्ड का कहाँ से निकलेगा यहाँ से निकलेगा या यहाँ से निकलेगा बेटा तो जिसमें रेजोनेंस हो रहा है उसका निकाल ही नहीं सकते हो ना वो तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ना कैलकुलेटर कैसे निकालोगे उससे कैलकुलेटर वाले जिसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है वहां से निकालना पड़ेगा गॉट इट यस बेटा वेरी गुड so that's all for today beta theek hai na so zero nahi hai beta theek hai na zero nahi hai kyunki x y ki value equal nahi hai na yes calculated by observe yahan pe nahi hai beta x equal to y nahi diya na value nahi diya hua hai kaat ke sir monday ki jagah friday aur saturday ko physical rakh sakte ho kya beta dekhta hu theek hai na aaj to yaar main mujhe bilkul class lene ka mann nahi tha because bahut zyada सर में दर्द कर रहा था तो मैं नहीं लेने वाला था बट फिर भी मैं ले लिया हूँ फिजिकल वाला बेटा हम लोग मंडे को नहीं रखते हैं ना मंडे की जगह पे फ्राइडे एंड सैटरडे कंटिन्यूस डे नहीं रख सकता हूँ बीच में रखता हूँ तो मंडे को बेटा मंडे को होमवर्क रहेगा बेटा चलो मैं मंडे को फिजिकल नहीं लेता हूँ बेटा मंडे को आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म लेवल वन बेटा पहले लेवल वन खत्म करेंगे देन विल गो फॉर लेवल टू तो आइसोमेरिज्म लेवल वन बेटा वन टू ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी होमवर्क बेटा आइसोमेरिज्म लेवल वन वन टू ट्वेंटी फॉर मंडे फिजिकल बेटा हम लोग देखते हैं ट्यूजडे रखते हैं नहीं तो वेंसडे रखते हैं ठीक है ना ट्यूजडे वेंसडे किसी एक ही रखते हैं ठीक है बेटा कल क्लास बिल्कुल नहीं है सप्ताह में यार एक दिन फ्री रहना जरूरी है तो मुझे यार एक दिन फ्री चाहिए ठीक है ना तो एवरी नहीं रख सकते बेटा तो एक दिन फ्री वीकली में एक दिन फ्री बेटा तो सफिशियंट है वी आर गिविंग सिक्स डेज टू आवर्स आप अगर पढ़ रहे हो तो काफी है एक दिन आप रेस्ट कर लो ठीक है ना चलो बाय बेटा टेक केयर सी यू बेटा